我们几天没回来，又多了这么多快递。拿出我的开箱神器，我们直接开始。有没有发现今天我的镜头有点不一样了呢？今天我换了一台相机，是佳能的 R6， 是不是看起来会比较白一点？好像比我平时还要白一点。<笑>来吧，好像买了一些耳环啊、衣服啊、配饰什么的，乱七八糟买了一大堆，自己都不太记得了。哦，对对对对对，我买了两支口红，这个是最近很火那个万花镜，绝对不是广告，我自己买的。因为我看别人试色，觉得这两个颜色好好看啊，<笑>就是那种很浓郁的颜色。因为秋冬了嘛，用那种深一点颜色显得气场更强大。有时候平时穿一件比较素色一点衣服，然后搭一个深色口红就很好看。看它这个包装，一个紫色，一个蓝色，果然是网红品牌。我来试一下，哇，这个颜色好深，这个颜色有点像那种深的枣泥色，就是那种后宫会胜利的女人涂的。还有一支比较偏正红色一点点，我想试那个浅一点的这个。这个颜色薄涂好看哎，薄涂有点像豆沙色，有没有？它这个质地还挺润的，好看吧？这个颜色，好了，就涂这个颜色，我们继续来吧，下一个。你们看，每次啊，我又选错了吗？我的妈耶！我不是买了一对吗？为什么它只有一个？我买了一个，这个什么？飞蛾，你在干嘛破口吗？我之前不是买过一对那个就小兔子那个陶瓷耳钉吗？然后我那个小兔子一不小心就把那个耳朵摔碎了，所以呢我就去买了一个这个飞蛾。但是我记得我买的是一对，等一下我来看一下，它是单只的，它是单只卖的。完了完了，我选错了，等会再去买一个。他这个也是送了一个这种，就是盒子嘛，平时就可以拿来收纳或者带出门都行。这个好小，这个盒子这么小，好像是个戒指。这个戒指其实跟我一条项链是一套的，就它就是有点像那种，呃，磨砂的玉石。哎，我也不知道是什么石头，反正这个挺便宜的。然后上面有一颗小小的银豆子一样的，好像三十八块钱还是四十多块钱，挺便宜的这个东西。再来一个，哦，对我买了一对耳钉，我真的超爱买耳钉，所以你们不要觉得我平时老给你们分享配饰什么的，因为我真的买的多。它是一个不对称的感觉，看到没？一个长的，一个短的。哎呀，怎么对不到焦呢？对焦，我戴起来给你们看看哦。哎，跟我今天衣服有点搭，因为我今天穿了个不对称的领子，它是一个这样很长的，上面戴了珍珠。哎呀，这个耳环好个性啊！这个是短一点的，它是这样串起来的。然后这一根呢就长一点点，还可以吗？搭今天的，还行啊，我就带着吧。再来拆衣服，这个我买了几件针织衫，其实长沙完全没有入秋。我买针织衫干什么？我买了两件，呃，不同款，一件是有领子的，今天就不上身了，我这个衣服脱起来太麻烦了。还有一件是这种浅蓝色的。有一点点那种灰调的感觉，这个比较修身一点点，秋天可以做件开衫，也可以单穿这个。还有一件衬衫，这个是这个姐姐可以穿的，它是雪纺的，我就觉得这个图案还挺好看的，就是这种紫色跟黄绿搭配的，有没有很特别？因为我就是超级爱花衬衫嘛，下次上身给你们看。牛仔裤吗？我又买了一条牛仔裤吗？我都不记得了。这条裤子太大了，你看这条裤子有多大？怎么这么大呀？妈呀，这条裤子太大了，郁闷。不要再说为什么不推荐裤子了，因为很难买到合适的。这是一件连衣裙，还是一件无袖的？我想说可以搭在外套里面穿，再搭配一个小靴子，应该还不错吧？哎呀！这件衣服感觉挺大的呢，它就是这种无袖的，然后前面是有褶皱的这个，很薄的那种，必须要搭配穿。这我买了一件卫衣，这个是叫什么？荧光绿吧，还行吧，可以吗？郭先生好喜欢我穿卫衣的，他觉得会比较年轻一点点。方便，出门很快。确实也是这么个道理，所以今年我买了很多卫衣，这又是一件卫衣。秋天还没有到，买了一堆厚衣服。这件是白色的，比较短一点点，看到吗？今
前面有个图案，这是什么图案？看图，看得出来吗？这件衣服比我在图上看起来要更白一些。其实我很怕穿这种纯白色的衣服，因为真的不能吃烧烤。<笑>还有一个比较大一点的，这是一件长袖连衣裙，有点那种褐本风的感觉，就是领子是这种小小的，还比较复古、比较优雅的那种感觉。然后前面是有根带子可以系起来的，这个腰带可以取下来的，然后到穿的时候就给它系上来。然后你的腰线就会被拉高，这样穿起来会显得人这个比例比较好。然后它这个扣子也是这种复古的小小铜扣。这是唯一郭先生的，<笑>它就是一个水桶。问、哦、我为什么会买这个水桶呢？主要是因为平时老爱出去露营。其实就是为了方便，就可以装二十四升。就是可以放到车上，而且它不容易压到嘛，就是它这个刚好就可以卡在某个位置上面，方方正正的。而且我们可以从家里把直饮水带出去，这样你洗菜就很方便。然后它上面可以打开，然后这边有一个龙头，你看，它配送一个龙。我装一下看看，它就是有这样一个盖子，然后你装水的时候就从这里进去，然后这里还有一个龙头，你用水的时候直接把它拧开就可以了，就跟水龙头一样的。它这里是标的刻度的。这个是小管子，这个是管子干嘛的？接那个龙头顶的。哦哦哦哦，你就可以，就平时家里用那种管子，这个还是挺实用的。对，还有一个，哇、哦，最近我们就觉得两个人在家里吃饭吃不了多少，我们就买了一个小小的电高压锅。我们之前那个电高压锅是五升的，然后是美的一个白色的。那款好像已经停产了，这次挑了个黑的。本来郭先生一直想挑一个墨绿色的，因为我是墨绿狂魔嘛。但我觉得这个黑色也很好看啊。我其实不爱吃电饭锅煮出来的饭，我比较喜欢吃高压锅煮出来的，所以就非要挑一个高压锅。但我觉得它这个颜值比较好，很简约，但外观看起来确实没有小多少。好小，好小，这么小，只能吃一口饭。这是多大的两升的吧？两升，哈哈哈，好袖珍这个锅，<笑>平时我们家那个锅就很大嘛，朋友来就很合适。但是这个锅你看多小，它里面有刻度。平时我们吃的话，就大概两个人吃一杯半米，对，就每个人大概就可以吃两碗米饭这样子。它这个也挺多功能的，可以煮饭、煮粥、煮汤，然后每个功能上面都写了很清楚。我觉得还是挺简单的吧。哎，今天晚上就是来试一试吧。我等会去买菜，我妈妈还说让我买个更小一点的，她说反正你也吃不完，因为我们家啊就是不爱吃米饭，你知道吗？跟你们讲个笑话，就是以前我认识郭先生,生的时候，就读高中的时候，每次郭先生,生去我们家吃饭，我妈妈就说，你以后叫郭先生来家里吃饭的时候啊，让他自己带米来，他吃的太多了，我们家人都不怎么吃米饭的，<笑>我们家都是吃菜的，他一个人来了，他要吃很多米饭，我妈就说家里锅都不够用。<笑>但是现在郭先生已经很收敛了，他基本不怎么吃米饭了，就吃一点点。他米饭比我吃的还少，因为胖。<笑>你们还老说他没有瘦，他深受打击。就大家如果说是一个人在家里吃饭的，比如说单身狗，用这种就刚刚好。你骂谁狗呢？<笑>其实一个人我觉得这都多了，谁能吃下这么大碗米饭？它这个锅呢，顶多只能煮一点饭，然后你把菜盖在上面，做一个那种有点像煲仔饭那种，或者辣味饭啊、嗯，对，那种感觉还可以。但是你蒸菜是蒸不了的，它这个口径太小，而且深度也太小了。它这个锅盖也是这种分离式的，我比较喜欢分离式的，因为它用起来方便一些，就你可以拿下来洗，对吧？对。整个上面也是蛮简约的。这个锅好像多少钱、啊？两百。两百多。两百多，这还可以吧？好看吗？你们觉得好看吗？我觉得还挺好看的，不知道好不好用。现在不要问我链接，<笑>试过再试，试过再告诉你。现在问我万一不好用呢？然后让我想想今天还有啥没有拆的，全部都拆过了。然后我今天觉得比较满意的呢，就是这个唇釉，它这个是雾面唇釉。我刚刚拍视频说了这么久的话，它也没有干的感觉。我买这两个颜色，我打在屏幕上好了，写了色号，一个零四，一个零五，对。一个零四零五，它这个应该是每一个颜色对应的都是不同的包装吧？哎，对不到接哦，哦，对到了，<笑>这个老是要我手动对焦啊，这相机我还要好好的适应一下。那今天就先到这吧，行吗？